。哎呀，小刘子，你饶了我们吧，其他团队都拒绝你了吧？啊、我我很努力才争取到参加越战的机会。小刘子，求求你让我加入吧。钟淼还说小朋友吗？求你了。那孩子梦想成为伟大肉盾战士，我记得他叫对赠刘子。你说他叫什么？嗯、啊。他叫宋流子，这名字我怎么可能忘记？那可是六大圣盾之一神山纵流的名字。这小个子受人，真的可能是他吗？不是我不想帮你，但是你还记得自己在之前几次工会活动有多拖后腿吗？我，走吧。以他这样的资质，再努力也是白费。你们说的我没意见，但我觉得。努力不放弃才是肉盾的根本，不是吗，小刘子？别管别人说了什么，你愿意加入我的团队吗？决战要开始了，决要开始了，终于要开始了。无限圣虚，在这个各工会混战的无规则地带里，杀戮、荣誉点数、工会荣耀、排名，便是这里的一切。当每扇门开启，每个工会都是抵达，等待战鼓的信号。快快快，跑起来！我们也别落后，<笑>你们都要跟上，要避开混战。知道了，别大意，我们也先找到一个安全地带吧。果然，让林策当我们小队的队长是正确的。我预感，他还有更多可能。哼，最后一个热闹搞定了，果然跟着白雷队长和芥末大哥就是顺利啊！就是，看来白烈还没走出那个打击。三个其他工会的人了，但我不同，我一定要在下次和林策交手前比他更紧密。哎，对了，白烈队长，为什么你坚持要来这个位置啊？我还以为你和咱们工会其他小组约好在这集合呢。嗯，集合？我从没听过白烈有拟定过什么计划。有古怪、啊，是魔法，我们动不了，你中埋伏了。<笑>猜对了，你们中埋伏了。哼，做的不错呀，白烈，献祭三名队友的决心考核算是过关了。<笑>白烈，这是什么意思？杀！知道了。<笑>现在。只要你再提供那个女人的位置信息，你就可以加入我们狼牙了。没问题。白烈，你背叛我们！啊、小哥哥，你别激动，下一个就轮到你。慢着，这人是我的朋友，我想和他一起加入狼牙。哦吼！我可没听过他有另一个加入者，不过没所谓，就留他一命吧。芥末，你别怪我。那个林策和天娜，我要他们在这次越战付出代价。你这叛徒，背叛征秒不够，还打算出卖天娜的位置？我得不到的，别人也别想得到。<笑>真是有趣的闹剧啊！好、啊，怎么了？发你们的位置找到了没？找找到了，副队长。那太好了。快给我好好折磨他们！就算复活了，也要继续追着杀。别激动，这还真多亏了你呀、啊，白烈。副队长，你们先听我说完呢。怎么了吗？副队长，你们有跟我们说过，那叫天娜的法师身边有个这么恐怖的保镖啊？保镖？什么保镖？我现在只能躲起来给你发语音。那个白发盗贼简直强的离谱啊！你到底在说什么？你那边到底发生什么情况？我们这样一直跑，你有具体的安全位置吗？是啊，这样一直跑不是更容易暴露吗？没关系，没关系，就算真有人来袭击，我也能顶得住。小刘子，你就别逞强了，免得我们反过来保护你。<笑>我才不会呢！林策，你是不是有什么计划？没有计划，只是想甩掉一些臭虫罢了。啊，我们被跟踪了。听一下，真是和牛皮膏药一样，怎么都甩不掉。各位注意四周，准备战斗。敌敌人在哪？居然发现了我们的存在，我们即使隐匿在水里，他
他们不可能知道我们的具体位置。真有敌人吗？可我们什么都看不见呢。应该是用了隐匿技能吧？<笑>那要怎么办？八方鹰眼，找到了，敌人在水里。别藏，先把低级的都解决掉。手打、嗯，你们做好原地防守，避免还有其他埋伏。不过是七级的盗贼，还敢上来应战？一个跟我上，剩余三个去偷掉对面的法师。他们是狼牙第三梯队的刺客团，专门刺杀脆皮的一伙人。我不怕，有我在。想对付脆皮，除非先过我。雷恨，什么？是替身？他去哪儿了？啊！罗德，那边怎么回事？啊！啊本流啊！啊！好厉害！恐惧,恐惧解除了，别愣住，快准备干掉刚才的盗贼！他来了，这攻击和速度太快了，怎么可能反应过来？是啊，别以为这样我会停下来。断骨抽筋啊！他太厉害了，根本就不是一个段位的。我现在能做的就只有逃啊！你看你方便。能让我跟你们的副队长说两句吗？副队长，救我！啊！下一个就轮到你。副队长，白丽，这人是谁？他就是之前打通狂击难度按下森林那个盗贼。原来是那个狂妄的家伙呀！<笑>没想到你们争秒真把他给招去了。那是天大的主意，与我无关。<笑>有趣，竟然敢对我发出通牒，<笑>我也去会会他。副队长，这家伙打算怎么处理？白烈，这是你的事，你自己说该怎么办。这不劳你们费心，<笑>我会主动退出这次越战。<笑>你我不再是朋友，下次见面，你我就是敌人。剑魔。好自为之吧，白烈。不识抬举，给他加入狼牙的机会还不懂珍惜。天哪，把我的好友给删除了，这边的事暴露了。哟，那你现在变成征淼的仇人了。还好你抱上我们狼牙的大腿，这样你就不怕被前功会追杀了。不用你们多管闲事，我的目的是要报仇。把你家副队长的坐标告诉我。说不定我不会放过你，不，不可能！我才不像你家白烈，我不会做出背叛公会的事。挺有骨气的嘛。不过我看你一路上杀了这么多人，已经是活明状态了吧？那现在干掉你，估计能爆出一两件装备，而且经验也会掉不少吧？八六九三三二五，副队长他们正往正东方前行。多谢合作，为了感谢你。我就温柔的把你送出越战吧。等、啊、等一下，你不是说会放我一马吗？啊！白烈他居然背叛了，没想到上次事情竟然会变成这样。不知道剑魔军那边情况怎么样了，但征淼第三梯队一定会重新洗牌，我一定要把握好这次机会。田大姐，你看到工会消息了吗？嗯，这事先放一边。林策那边怎么样了？林策哥哥的话，在那边。你们来的正好。我刚才友善的从路人那问到狼牙副队长位置坐标。按照林策的坐标，如果他们往正东方前进的话，想必是打算会合大部队。天道姐姐真厉害，连其他工会的计划都知道。笨蛋，越战时大工会的人员分布本身就不是什么秘密，越战讲究的是拼杀。所以大公会都会倾向最后一下子冲击积分榜。哼，你不会不知道吧？我我知道的，我不过是想让人家放松心情而已。<笑>是是是，小刘子，你有什么想法？都知道。我想，如果我们能把狼牙困在中间区域，说不定就能打乱他们的计划。中间区域？中间区域是四方传送门都会交接到的地方，只要他们被困在那儿，就算有增援，也不容易逃脱。我记得越战里能隐藏所属工会的吧？可以是可以，但没人会这么做，因为隐藏了工会
，任何击杀都不会计算成绩的。那没关系，我想到一个有趣的计划，我们走吧。啊，往中间区域。给我冲！别放过对面！啊！手下败将，马上是夜战，被我们活了大半吗？队长，对面有人！对面要绕路偷袭吗？好像不是对面的人，但戴着小丑的面具，有偷袭！什什么情况？哇！可恶，到底是哪个工会敢乱插手？老子是狼牙工会的。哎，狼牙，五大工会的狼牙。你说你是狼牙，就带着摘掉隐藏面具亮身份？我只给三十秒，不想被狼牙清理，就滚开。啊，他消失了。狼牙因为戴了隐藏面具，就能为所欲为，欺人太甚了。你们看到狼牙那戴面具的盗贼了吗？你们也被那盗贼搞了，还莫名其妙冲出来给我一巴掌！好，找牙来上阵。林策大哥好厉害，<笑>一个人愣是把这么多工会耍得团团转。想不到林策还会玩这种嫁祸他人的把戏。接下来就看我怎么给狼牙那群人准备一份礼物吧。<笑>你们准备看好戏吧。只身一人，居然能吸引这么多工会，林策。你还隐藏着什么秘密？呵呵呵，这中央区域果然很多人了、啊。是狼牙，副队长，还来了。这些人有点奇怪、啊要来吗。等一下，你们到底想做什么？打的就是你们狼牙！战争莫名其妙。啊，他动手了，我们上。啊，有什么在靠近？这种被怪物盯上的恐惧感和违和感。呀、啊，什么？偷偷袭，做好防御。队长，不会是那个叫林策的盗贼吧？我不知道，但他别想再得手。看我的！就算他再神通广大，在这半年内，他也拿我们没办法。副队长果然厉害。啊、你后面啊！救我！居然有这么快的人！副队长，完全看不清他的速度。这是中间区域的边缘处啊，真的是这里吗？就是这附近的坐标。可这里也没有人啊，云策大哥也没见着，位置没有错吧？不会有错的，我用信息问问。大家快看，有人从风沙城这边过来了。大家准备好战斗。等等，那是云策大哥。他是上的话，你说的就放了我。天哪！这女的就送你吧！天哪，你居然靠别人，有胆就放了我！要不是等我狼牙的大队，你先把他松开吧。吃不了兜着走。天哪，姐，对，只要你放了我，我答应狼牙这次越战就放过你们。你别误会了，我不是怕，啊，我只是在想，想该用什么技能来解决掉你这个蠢女人。要被解决的是你、啊！什么？对敌人，我从没想过手软，更何况是你！啊、你给我去死！谢谢你的礼物，林策。客气。哇，林策大哥和天娜姐都好厉害。在回中间区域之前，我还要借个人。嗯，你还回去中间区域，会不会有危险？林策大哥，你想谁帮你啊？终于轮到我出马了，我有五火球，一定选我。那就拜托你吧，纵游子。啊，小刘子。啊，我吗？当然。啊、嗯，交给我吧。<笑>有谁看到那个盗贼了吗？副队长，他的信息显示被击杀了。啊什么？快结合队伍，不能让那盗贼逃掉。为了一个区区盗贼，集合所有部队，我们第三梯队会被笑话的。不管，无论付出什么代价，我都要找到那盗贼。林策，你敢碰我的女人，我要你不得好死。我让你快去
，这是命令。<笑>林策，这下你摸到老虎屁股了吧？我可期待你被砍掉的那一刻。啊！什么鬼东西？那些白人苍蝇又追上来了。<笑>就你这小子来送死！啊、下个就是你。狼牙的大部队几分钟后就赶来，你这是自投罗网！看我把你烧成灰烬！看你怎么逃过我最强的火焰魔法！一个法师还敢在盗贼面前独挑放技能？你这副队长！再回去练练吧！太好了，林策大哥，我们赢了。不，还没完。狼牙那帮人不会轻易罢休。小刘子，陪我走一趟，我想验证一个东西。副队长，这下你也明白我的感受了吧？白烈吗？这次越战，我们狼牙可不能输。为了自己也好，为了工会也好，请你暂时把指挥权交给我。你有这能耐的话，交给你也无妨，但有个条件，一定要搞死那盗贼一伙人。你已经被评分为狼牙工会第三梯队临时副队长。副队长，飞蓝队，副队长呢？都别想跑！我们该怎么办？嘿嘿，看到我和林策大哥的完美配合了吧？我的减速技能配合大哥你那流，流什么来着？是奔流，哦，对对对，奔流，大哥那招贼帅，我战士能学不？还有之前那招在烟城里咻咻咻的操作，也能教我吗？这小家伙真是个话痨啊！是自选，这一路都跑不了,了。我的那个是青蛙，不过愁死了。这次专门带他来，果然没错。大哥，你真的愿意让我加入你团队吗？但我们之间也不熟，如果有什么特别要求的话，没没关系的。我一定会答应你的要求。之前都是我跟不上他们节奏，放心，我一定会拼命跟上你的节奏。纵流子，别激动，你听我说。林策大哥，你叫我小刘子就好。好的，小刘子。之前听说你想当最强肉盾战士，对吧？嗯，肉盾可是站在所有队友面前，昂首挺胸，什么攻击都能挡下来，什么都不怕。<笑>我梦想就是成为这样顶天立地的男子汉，<笑>然后我就可以又开始成为最有用的帮手了。那个，我打断一下，<笑>是是的。你有什么特殊属性或技能不？啊，特殊属性或者技能？我想想啊，特殊，嗯，不知道那个算不算？但我不知道那有啥用。不知道有啥用？那是什么？是一个祝福，一个叫勇气的祝福。祝福，上一世的传说，原来是真的吗？如果说小刘子口中的祝福也是一种意，那他真有可能就是神山纵流。我三级时接到过一个奇怪的任务，完成后也只得到一个叫勇气的东西，不知道有啥用。这个祝福有什么说明吗？说明啊，我看一下啊。林策大哥，不，前面前面有人，好多人。就是这盗贼吗？竟然敢耍小聪明，挑衅我们狼牙工会，好大的胆子！没想到好戏都演到一块儿去。我们又见面了，林策。白烈，临时副队长。我说了，我会报仇的。林策大哥。小爸呀，对面人太多了。别慌，小刘子，我问你，你想干比刚才更爽的事？啊，想想啊，可是对面也太多人了，我。小刘子，别怕，这次追击本来就不可能是轻松的战场。那咱们不就是送死吗？不，我这次想要确定你身上那祝福的具体用途。祝福的具体用途？天呐，你们到了吗？我们就在你们后面不远。啊、是天呐姐他们，他们都来了。你们怎么都过来了？我收到消息，狼牙的大部队向中间区域集合。我就想，他们一定是冲你们来的。我不是让你们在附近保证安全吗？对面可是……你可是我们这次的队长
。难道你要我们不顾队友生死吗？那就随便你们了，但要做好心理准备，这次战斗会十分艰难。天呐，你还没搞清楚状况吗？啊、白烈，白烈，你这真妙的叛徒！你这叛徒，居然还有脸出现在我们面前！随你们怎么说。兄弟们，上！天娜姐，快去支援其他人！我选后，这里我顶着。好的。两个妹子就乖乖就范，免得说我们不怜香惜玉。上啊！闭嘴！这群可恶的东西！呀！这是什么？居然挡开了！有天娜姐在，你们想瞄我？先掂量一下自己是什么东西吧。那女的是攻击型战士，拉开距离。干得好，迪拉！这边我先用魔法护罩扛着。贝斯，你是不是忘记我们还有盗贼的物理攻击？尽管偷袭我的队友。谁？小刘子。贝斯，对女生这么多人死缠烂打，你们还有脸吗？他们人太多了，再这样下去。我们撑不住的，你们那边怎样？还能坚持？对面的攻击太猛烈了。你们都过来，终极法术盾！天娜姐，你过终极魔法，好厉害！终于能喘口气了，但是这样不是办法，我们还是想想怎么突围或者撤退吧。什么？啊啊、怎么会？给他治疗，可以啊，白烈。没想到你们两人联手，居然能打出这么强烈的合击呀、啊！我知道对面那个叫天娜的终极护盾，唯一的弱点就是我的破盾石，配合另一个队友的同时强力射击。可恶，这下怎么办？敌人又有群攻过来了，都别慌，战神彪哥，为这你要争取时间。他们的攻击。杀！杀！又来了，要怎么办？小刘子。啊，灵策大哥，怎么了？我拜托你一件事，我要去秒个人，这里的队友就拜托你守护了。我，我怕我做不到。对面这么多人，你不在的话，只有我。如果你想成为你梦想中的强大肉盾，就把利用器拿出来。勇气。我这种胆小鬼也有吗？大家注意，对面的远程攻击要来了！你知道的攻击，我操，哪来的勇气？往后面去！刘子，能收到吗？我们这边被远程攻击围攻，小刘子他已经……刘子大哥，虽然我还是怕的要死，但我更不想失去队友。无畏无惧，如山入云，更有气绝气。那是什么？哪里冒出来的巨兽？果然，我的判断正确，要把小刘子逼上绝路，祝福才能觉醒。那是玩家吗？那,那是什么东西？怎么出现的？白白脸，对面那是什么玩意儿？就算你问，我也什么都不知道啊！从未在真庙见过这号人。那小刘子。这家伙是小刘子吧？又又怎么了？快离开这区域！这家伙太猛了！队长，刚组织起来的近身进攻被破了！别慌，队长，我们要撤退了。都打过多少次了？继续上啊！哎，挺好。那东西估计不过是那小队里某人的特殊技能罢了。接下来我来指挥，你们继续攻击。是。邹队长，再怎么体型巨大，也不过是肉吧罢了。就是增一 buff， 双抗直接增加百分之五十。啊，还发什么呆？快散开！通报下去，封城对面，别傻站桩。居然还有这种范围攻击！那套东西到底是谁？什么？我居然忘了你的存在！你测，白烈，你去重新组织进攻，知道吗？白烈，你测
，你这个混蛋！告诉你到这儿吧，百丽，为什么还没重整阵型？人呢？你们都去哪儿了？啊！别找，是你，怕你都死了。你想偷袭我，就给你自己的斤两吧。死透了，这不自量力的小盗贼！你还没认出我？哎，你上次被我拿走的技能书，感觉如何？啊，你是你那个被诅咒的盗贼！今天你就感受一下那些技能的恐惧！宁、哎、策，琅琊有更多人赶过来了，快撤！哦，一起撤退吧。凭借着小刘子的防护，我们一伙人在密集的攻击下，成功撤退到安全区。尽管周淼公会的排名依旧在第五名，但在积分榜上，我们的小队已经超过第二名一倍的分数，稳夺第一。来来来，来来，爽快！迪拉，放慢点，天庸是有醉酒系统的哦。小刘子，成年才能喝酒哦。我这是精力增强果汁。<笑>感谢各位，这次越战全靠大家，才能让征淼狠狠的出了口恶气。<笑>特别是小刘子，这次大家能安全撤退，都是你的功劳。不，不用谢，不用谢，我不过是做碰巧罢了。你就不用推脱了，小刘子，这次没了你挡在我们身前，嗯、我们绝对撤退不了。嗯功不可没，功不可没。<笑>我我我我我我功不可没。你你们真是的，真拿你们没办法。当然，也少不了我的天呐、啊。啊，如果真要说谁功劳最大的话，宁策。呃，又被那家伙帅到了。特别是那为了我的最后自杀什么的，太让人难忘了。不不不，宁策不是为了你。啊！怎么不是为了我？就是你真是个让人琢磨不透的人啊！因为你，我们这群路人配角愣是这次越战中的明星。大家对你的期待似乎远远超出我的预料呢。天娜姐，天娜姐，啊，呃、啊，怎么了？林策大哥真的不来庆功了吗？嗯、啊，他似乎有什么事，越战结束就先离开了。是因为那个什么，呃，第一个转职成功，什么第一个觉醒者的公告吗？你说的这个，现在确实是天庸里讨论最热烈的话题。不过林策究竟是在想什么事，我就不知道了。哦。可恶！不动安稳，那家伙未免太快了。真没想到他这么快就十五级了。转职成功不说，这一世又是以百分之九十九超高觉醒率成为觉醒者。上一世的天佑第一人，果然命不虚传。哼，是我太安逸了。本级上绝对不能再落下太多，想必还有无数上一世的高手也开始发力了。必须要组个最强大的固定团。如今已经有小刘子第一个成员了，越级开荒副本，组团刷记录，才是最快的升级王道。啊，淡定点儿，接下来还要一边培养小刘子，一边加快升级脚步。还有人跟我一样来这么偏僻的地方，过去看看。真是个手脚灵活的家伙，幸亏我有很高的感知力。不是的话，早跟丢了。可他来这地图深处做什么？难道是特殊任务？这个地方居然有宝箱，难怪会来这么深入的地方。好吧，早知道就不该好奇跟过来，打扰到别人可。不动安稳，天庸第一人，没想到居然会以这种方式遇上。前一世你是我无法触及的存在，但这一世。我有信心不输给任何人。我想看看，我现在和他的实力差距有多大。只要他开完宝箱，我就主动。人呢？他人去哪儿了？啊？这里能看到我那个地方啊？你这变态，怎么有偷窥男人的兴趣？杀气外露
。小子，你想和我决一死战吗？抱歉，别误会，一开始我只是好奇才跟踪你的。哦，这样啊，我以为又有人想偷袭我呢。我叫林策，七级盗贼，我想……啊，不用自我介绍，我没兴趣。如果你想挑战我的话。我劝你打消这种念头了。好了，既然你没有恶意，那我走了。我要开宝箱喽，你也赶紧去升级吧。如果我一定要挑战你呢？我动安文。啊！我不是刚说了，让你打消。虽然我们相差八级，不过你别小看我，我只想挑战现在最强的人。现在？嗯，现在。好大的口气！就打一次哦。好的，虽然有八级的差距，如果力量和数据上无法抗衡，请你用技术取胜。他的质疑是真实。那只要地方嘲讽类技能的话，利用盗贼的机动性，先熟悉他的攻击方式，寻找他的弱点。速度再快点！起步心机，废死，得手了！太慢了，虚卷攻击，这真不错呀。不过你还是太弱，在我交手过的人中，比你强的还有很多。我，我输了。怎么每天都有人不自量力挑战我？胜负已分，不准再烦我了。<笑>好强！可恶！浪费时间吧。这种,这种被看扁的该死感觉。嗯，才没结束。你只有还没死。有那个东西？什么？原来如此，哈哈哈哈！你还只是候选人，还未觉醒啊！候选人？你是说辉煌之证？你知道辉煌之证？难道他也接了那个任务？不对，我记得那是唯一任务才对。哦，你身上的是辉煌之证，看来果然不止一种。既然你还是候选人。那就自己去探索吧，营测试吧。我记住你，我们的战斗没有意义的，你毫无胜算。但如果你足够强大，我们自然会再见面。让我有所期待吧，下次见面的时候再见了。下次见面，我一定会赢。不动暗纹，我有信心比你更强。我一定要从你手里。夺走天庸第一人的称号。直到下线后，我依然在制定之后的计划。我必须严格计划升级和组建固定团队，这两个对我来说才是最主要任务。如果说前期是和小刘子刷副本作为开端，我还得审视一下东西。那连不动暗纹都为之侧目的辉煌之争，到底有什么秘密？必须找个时间好好调查。再也没时间给我懈怠了。得加快升级的步伐，是时候开启一身神装的计划。林策大哥，我来了。<笑>我跟你说，刚才路上我遇到之前不愿意带我的工会成员，他们还不知道咱们取得小队最高分。这技能了，好丑，这么好丑。林策大哥，你要带我去哪里呀、啊？我们还约了一个人。<笑>你是天娜姐吗？我们三个一起来练级，可是要无敌的。见了你就知道了。天娜那边，先保持这种合作关系吧。庆功宴都结束了，你倒出现了。我不是很习惯那种场面。没事，我跟他们说你有事先走了。你接下来有什么打算？打算吗？你有那个红皮盗贼的好友吧？推给我。来了呀！你说带个人就是这个小家伙呀？我才不是小家伙！副纵队长，你好啊。我记着，这红红盗贼似乎是第三梯队的负责人之一来着。在我们找到更强的队友之前，还需要其他人过渡一下。林策，你少来！按照你的实力
，想争取这副纵队长的话，应该很轻松吧？我对那些不感兴趣。白烈走了，纵队长的工作就交给天娜，不也挺好？我看他现在忙得不可开交，所以我就来找你了。哼，要不是看在天娜的面子上，打死我也不会干这种事。你找的人快到了。林策大哥，你约了什么人？哦，是这次下副本的一些队友。我们要下的副本根本不适合第三梯队，所以林策让我在第二梯队找人帮忙。人都是按我要求的等级和技能搭配吧？嗯，终于把你的要求酬齐了。不过我事先声明，我不对他们的态度负责。第二梯队的人本身心高气傲，看不起第三梯队是常态。你最好要有心理准备，更何况符合你条件的人都是第二梯队名列前茅的人。委屈你了，你花了多少钱？我转你。谢莫君，其他队友，该不会是这两人吧？哼，这两人看来很弱啊，还要带上这种小家伙吗？大家好，我是这次下副本的队长。喂，谢莫君，你这同伴怕不是个傻子吧？一个七级盗贼做我们的队长。我们的坦却是个六级的小家伙，这种队伍怎么刷副本啊？别问我，有什么问题我擦。破戒佛这副本，我们才刚过了上级难度，我建议还是让十级的黑岩当队长比较稳妥。没错，我们这些人中除了黑岩，谁都不够格了吧？没事，我就勉为其难带。如果你能带我们打穿狂气难度，你当队长也无所谓。啊、什么？王杰，喂，林策，那可不是之前沼泽领主那种难度，你不应该挑战圣级才对吗？怎么会是狂杰啊？哈哈哈哈我说哪儿来的自信要当队长？原来连最基本的常识也不懂。朋友，<笑>这个副本的狂杰难度连第一梯队都很难打穿，你就别开玩笑了。真是什么都不懂的盗贼。怎么笑得这么开心啊，黑岩？嗯，狼头大哥，你怎么过来这边了？啊，刚带朋友刷了个副本，就在这附近。哇，这黄金装至少是特级难度副本才出的吧？这才是一个好坦克的标准呢、啊。等级虽然不是很高，不过这一身黄金装备倒是可以。<笑>天爵工会第一梯队的狼头，我听说天爵和征淼关系还行，是吗？嗯，总的来说关系还可以。天爵工会排名第四，一直都要保持着中立态度。这个叫狼头的战士，虽然在天爵第一梯队实力不是很强，但为人交友广泛。听说连天爵的会长独步苍云和他交情也不浅。某种意义上来说，真是厉害的家伙。庞大的人脉也是实力的一种体现，在游戏内外都一样。朋友，你是要刷十级副本破戒佛的狂喜难度？啊？嗯。不知道朋友怎么称呼啊？你是有什么特殊打法吗？灵策，你是灵策，这次越战真妙工会的灵策。呃，你说的应该是我吧？狼狼头大哥，你认识这家伙？你们自家的灵策都不知道啊？这次越战排名第一的小队队长啊！哎、啊，是吗？我们没参加越战，不是很清楚。下副本，下副本吧。也没。不仅小队得分排名第一，据说还带领几个队友强杀了狼牙第三梯队的正副队长。兄弟，你真是个猛人啊！加我一个如何？呃、我兴许还能帮忙扛点伤害。呃，也不是不行，这样可能还会加快些速度。嗯，既然狼头大哥都觉得没问题，那是我们多虑了。有个可靠的坦克，这队伍感觉可靠多了。那就别浪费时间。出发吧！啊，石化戒指，还有这个东西。通关后，我只需要这个东西，其余都归你们平分。真的假的？我怎么都没听说过。是真是假，以后就知道。但现在我们保持警惕，这附近都是刷怪区。这些瞎子和聋子和高级的感觉没区别啊！看仔细点，动作和气势完全不同，好吗？你们就不能小声一点？还有，是精英！我的天，这里这么恐怖啊
，别紧张，他们没你想象的难对付，这次要看你的表现了。你先拿。啊，一次性钩爪，这东西我们要来干嘛？你们先准备好吧。这就是特殊攻略法。云策大哥，别担心，有我在，绝对没问题的。是吗？你看看你旁边。再打枪吧！快动他的嘴！接下来呢？可别告诉我直接一个个杀过去。狂急的怪这么强，我们可撑不了几下。肯定不可能这样打过去。这次我们会用分组打法。那个叫林策的，你真的相信他吗？哎，没办法，既然狼头大哥选择相信，我们就舍命陪君子。那个林策，他这次越战的确出尽风头。虽然不知道具体情况，但有这样的表现，实力也不会很差。最好是这样，如果害我们浪费时间还掉经验，就算狼头大哥也保不了他。先不说这个，倒是他居然安排我们到一个用钩爪才能上来的地方，这灵策到底有什么秘策？我们是卡位组呀，真想快点知道灵策兄弟能拿出什么计划。哼，只是卡位有我一个就够了。一会儿别拖我后腿，小刘子太强了。樱<笑>花，看我怎么保护好林策大哥。大家知道谁才是高手。小朋友，接下来我们好好合作吧。我才不是小朋友。好了好了，别叫我小朋友。真是可爱的小家伙。林策，这下我开始期待你这家伙想用什么战术了。你们三个按照我指定的位置等我回来就行，切记要遵守命令。不要随意走动。那你呢？我去引怪，你们等我回来就好。你一个盗贼自己去引怪，那不是我们战士的任务吗？不需要。那钩爪呢？什么时候用？我们要怎么配合你？你这门外汉一样的分组，到底是怎么回事？你确定没问题？提前说就没有意义了。嗯、你们等我好消息吧。分组这么松散。打团的话，瞬间就会被团灭。各就各位。啊、那是，十几层不能稳倒。来了，你你你你别拖我后腿。哇、哦，这数量也太刺激了吧！这么快，准备提前释放十万效果的技能，或者控制技能。啊，知道了。C 组，在我定下的位置把出口堵住。三组准备好了。B 组，芥末君，远程准备。地奴准备好了，好，他怎么引来这么大群呢？这家伙不会只是运气好吧？地组，对准我之前指定的位置，挨个释放迟缓和控制魔法，间隔三秒。哎，那我先来，我下一个。减速的魔法施法圈形成了，下一个接着我来。时间刚刚好。地组，进入施法圈后，射击最前方的怪。你确定这样不会把怪分散？按照我说的就好，其余我会解决。闭嘴，开始射击，把他引回剑速圈，指导。闭、嗯、嘴、嗯，给我回剑速圈，这里人都好强。无论身法和走位，气地形把怪物击中，在队友的迟缓魔法中做好攻、守、牵制的战术。他是怎么做到一边规避所有攻击，一边指挥团队的？就算我们第一梯队的盗贼，也无法做到如此完美。不。是个绝对无法做到兼顾诸子多方面。C 组、啊、是，等下用你们的盾牌卡位。一旦发现他们接近 D 组，就卡位把他们顶回施法圈。纵流子收到，你想突破我们的防线 ？D 组，释放完延缓技能的人，立刻释放毁灭系魔法。还来，我快受不了了。那让我来吧。嗯，狼头大哥，落下来。为什么？要给我们工会的大人物看看才行。啊！全中！我还是第一次爽中这么大波怪。我的蓝恢复好了，轮到我了。怪被法师拉走仇恨了。C 组卡位那边有问题吗？没问题。<笑>小朋友，顶住了！要是这边被突破，咱们的法师就遭殃了。谁不知道？你别拖我后腿。D 组，继续毁灭系魔法。刚好吟唱完毕。林策强
他的操作和指挥总能超过我想象。控制、配合、拉扯，甚至能一边躲避、一边输出，还能给予指挥命令。小朋友，这几个我来顶，你先歇一下。下一个，我还在补蓝啊。我来。本来没磨合过的队友，不断产生对他的信任。我们才首次合作，这因为林策，大家变得无比顺畅。好了。第一波怪结束，接下来还有两波，我去引怪，法师补充下蓝量，然后继续刚才的战术。是。杀！你们都后退点。怪物身上的装备都被剥夺了，你的机会来了，快干掉他！还有背后的披风没被剥夺吗？看来这招范围还不够啊！苍云大哥。你怎么又弄了些奇怪的技能？哦，丁洛，你也来了，我就过来试试技能范围而已。你那边扫荡完了？那对第一梯队来说没难度，不过通关还需要点时间。听说狼牙和征淼动作挺大的，暂时还没大动作，但小摩擦不断。看来双方的高层也快有下一步的动作了。<笑>听说这次越战，征淼一个第三梯队的七人小队灭了狼牙几十号人，狼牙怎么可能坐得住呢？狼牙上下都煞气腾腾，打算你死我活的。最头疼的是，到时候又找上来让我们站边。<笑>苍云大哥，反正都能推脱掉。狼头，这交际花不知道我在副本中吗？发什么信息？狂击。征淼的盗贼，怎么了？你看，狼几吗？嫂子来了，那个精英怪，不言堂在哪儿？在那边。我们能用之前的办法对付他吗？精英怪的视野范围跟普通怪不同，而且这也没有地形给你们输出。那又咋办？要不我变身杀上去？变身？这小子以为这是奥特曼吗？不用了。我来吧。你一个人？我的速度他跟不上。以我现在的攻击，磨死他的时间估计需要十分钟左右。十分钟？这怎么可能？之前我们组团下去副本，他根本就魔法免疫，最后靠牺牲一个肉盾才进阵把他磨死，而且还要二十分钟啊！那是你们没有做好准备工作。重点是不言堂脖子上的挂珠，只要破坏那挂珠，魔法攻击就有效。还有这样的设定，你怎么知道呢？呃，那是我在天庸图书馆找到的资料。另外，我有攻击叠加，你们不必担心伤害不够的问题。我相信你，放心吧。上，再次。嗯嗯、前世的动作，还有对着游戏的记忆，似乎越来越清晰了。嗯以吸引不言堂精英的注意，身体不自觉跟上了上一世，就算闭上眼，我凭感觉也能打出这样的操作。林策居然可以利用怪的盲区，不断进行伤害输出。他是我见过最灵活的盗贼，而且就像鬼魅一般。那灵活的动作和高速，简直就像一条张牙舞爪的杀人巨蟒啊！那是 Top Time。果然林策也是领悟了 Top Time 的玩家啊！难怪有这么一身微操和技术。对啊。林策大哥可是很强的，我一定要更努力，成为能配得上你最强的盾。地主，释放毁灭性魔法，最后一击靠你了。魔珠已经被毁了，快、嗯啊！知道了。大地冲刺，雷马弹身。来了，击最后的终极技，一瞬，你想，你这真的太强了。啊！啊、哦！又出来了 ，BOSS 破解符出场了。更让我惊讶的是，那个不言堂居然可以破坏佛珠，破解他的魔法无效的设定。那个叫林策的盗贼很有一套啊！景洛，我问你，换你在同样情况下能做到同样的操作，同时指挥吗？咱们攻回这个破解佛副本，就算第一梯队也只通过特技难度。我们在特技难度对付不言堂，是用物理攻击的
，就算知道破坏佛珠的窍门，也随时会被一套带走。照你说的话，也就是我做不到。没错，就算是我也很难做到。你也发现了吧？那个叫林策的已经领悟 Top Time。照理，这样的人怎会寂寂无闻？而且还留在第三梯队，不知道他有什么打算。无论如何，都值得和他拉近关系，最后能把人挖过来。你是想让狼头邀请他，让他和我们一起下最新的副本试试？我知你奇景和神仙苦难，心时永乐，无字破戒，也成佛，可不拜我气蹉跎？我们的法术攻击打不出伤害是怎么回事啊？嗯狂疾的新增属性吗？会见疯狂化了，怎么办呀、啊？别慌，不是没有办法的。啊，什么办法、嗯？你快说！看到他背后的四只副手了吗？简单来说，没了四只副手，他自然没了技能输出。你说的是部位破坏？这种难度的 BOSS， 你还想破坏特定部位？能磨死他已经很好了，嗯、那可是狂疾啊，兄弟！之前的输出，我都只针对他的四只副手，小刘子。给我上啊,啊,啊！对，小刘子，我需要你的力量，保持远距离输出即可。好，林策大哥这么信任我，绝对不能让他失望。静、啊、默，你要继续牵制。知道了，那家伙可是狂化的，小心啊！这可是狂疾破戒魔，没有人见过他狂暴下技能和招式是怎样的。以一人之力抵抗无破戒魔，四个结印。狂疾难度会同时释放四个技能吗？侧影隐身，预备亡灵退避，愚蠢之举，抓到，这样就够了。小刘子，该你了。明白。这是你的力量。为什么让小朋友送死啊？林策，你在想什么？那小朋友会被秒掉的。难道连小刘子也藏着什么惊人的秘密吗？林策大哥。我一定能帮到你、嗯啊啊啊。那是什么、啊？那小朋友用技能变大了，害人的力量是什么？啊、小刘子，注意我发你的位置，把他弄过来。知道。既然单靠肉体力量，就把狂疾的破戒佛顶回去了。四十一星盾。难怪林策执意要带他下副本，实在太可怕了。皇族，无畏失心盾。我的林策大哥来了。悬崖，糟了！破戒佛被打败前不能掉下悬崖呀，那样 BOSS 会脱战刷新的。是失误了吗？不，没有失误。你不入地狱，谁不入地狱？暴击击杀。收工，这下尸体也不用捡了。<笑>以我皆为破戒人，多无肩膀。<笑>你我皆为破戒人。你所在团队已击杀破戒佛。恭喜通关！想不到最后让 BOSS 掉下悬崖也是你的计划呀！运强，运强，都是多亏了上一世高手的计划才对，而且还有小刘子。所以，除了商量好的石化戒指外，其他随你们喜欢。系统会根据贡献分配经验值，我和小刘子自然分的经验会多些。啊，为什么完全没有适合我的装备啊？没关系，接下来我会带你专门冲击，到时候装备随你挑。真的吗？那我最少要黄金级别的。是是是，呃，那个林子兄弟，我们天爵的会长独步苍云想邀你一见。我刚才刷到的新装备卖掉了。要几把？我都想要。谁呀、啊？我们天爵的工会热闹吧？不过兄弟啊，以后你有什么需要我狼头帮忙的，尽管开口。没事，多交朋友是好事，特别是天爵会长这种身份的人。天爵会长。不知道苍云，上一世可是叱咤天庸的第一暴力公。有回来回血的药剂，要的命。药剂的命？不，等等，上一世的确有些药剂是可以制造出了效果惊人的药剂
，一时间变成人气商品，而且上一世，那几乎垄断天庸药剂市场的药帝凡卡夫，现在都还是菜鸟法师啊！如果把他培养成我私人药剂师，林策兄弟，的钱就不用愁了。你这是怎么了？<笑>灵策兄弟似乎心情不错，不知道对我们天爵印象如何？灵策兄弟，这可是我们天爵的副会长金洛大哥。你你好，杨头，这里开始就由我带灵策兄弟过去吧。呃、啊、呃、啊，好的，那就辛苦金洛大哥了。灵策兄弟，这位就是我们天爵的会长，欢迎来到天爵。嗯、感谢会长邀请、嗯，这就是天庸第一暴力国。我也不想多说废话了，我想和林策兄弟交个朋友，一起下个副本，如何？这就是大公会的会长，好强的气势！不知道林策兄弟听过对最新十五级的灾变墓地副本？听过，目前最高记录是特级难度，两小时。那是我们第一公会的记录。林策兄弟，不知道你对通过狂级难度有把握？桑云会长。是想夺得狂技难度的首杀记录，正是如此，没问题。不过我的价格可是很高的。不直接，果然是个爽快的人。你作为队长，带领我和经络，如果顺利通过，奖励也由你分配。成交。但我现在等级不够，灾变目的的要求，我还需要。这两人决定也太草率了吧？没问题，林策兄弟，我这边随时等你联络。可以的话。苍云会长能给我准备盗贼的急速影刺、暴徒切割，还有能解除负面效果的恶难回礼，这些技能书吗？没问题，我马上帮你准备。除了恶难回礼，需要找工会的其他人找找外，三天左右吧。我会找齐，让人给你送去。不愧是我家副会长啊，还是这么能干。那真是感谢两位了。但我还有个问题想问两位，请讲。两位都十五级了。为什么还不去转职，晋升为觉醒者？以你们的实力，应该都不在话下才对。虽然转职没有难度，但转职的测试同时也会判定觉醒率的高低。像不动暗纹那样觉醒率 99% 的超高觉醒率，是极少数恐怖的存在。觉醒率越高，不但觉醒几率越大，就连觉醒后的实力也会越强。所以我们还在摸索。和观察有没有提高觉醒率的方法。原来如此，不愧是大公会，居然会想到去探索如何提高觉醒率的方法。难怪上一世慢慢出现那么多强大的觉醒者。那么我还有事，过段时间再联系。很强的家伙，他身上有股笃定自己一定要成功、一往无前的钻研劲。这个药剂居然要一银币，你怎么不去抢啊？如果你不买，就请你离开。凡卡夫，怕不是个人妖号吧？不会以为用自己的样子就能哄抬要价吧？就是，你才是人妖号！你这黑店卖假药还敢这么大声，信不信我把你店砸了？哎，别乱来，蓄意的暴力行为可是会引来警卫的。那要怎么办？啊、对不起啊，哎、不小心啊！哎呦，我也不小心啊、哎哎！对不起啊！哎，我们不是故意的。走了，走了，哎，走了。真是可惜了，这附带随机属性的药剂瓶啊，如果随机到正面属性，那家伙估计又是另一个态度吧。给你。这药定价这么贵，主要是成本比普通药剂高。上一世谁也没见过药帝凡卡夫的真面目，单听名字还以为是个老头子。不过凭他那句制作不了普通药剂，我肯定了，他一定就是上一世的药帝。我一定要把他在其他工会发现前弄到手。你有加入什么工会吗？啊，一个连自己制作药剂的效果都不清楚的法师，谁会呀、啊？所以，我猜你制作不了普通药剂的原因，肯定是因为某个普通玩家没有的特殊技能或者属性吧？啊，你怎么会知道？然后我就一拳把那老和尚揍飞出去。田大姐，你知道那画面吗？我都听说了，小刘子，你还是那么强啊！嘿<笑>，那当然。那你知道林策找我们什么事吗？嗯，我也不清楚。不过大哥他的位置就在附近。我在这儿。林策大哥。啊，林策，你旁边的小家伙是谁？他叫凡卡夫，是个法师。
。你们好，凡卡夫，怎么听起来像个老头一样？你才是老头子，这名字可是有原因的。嗯、呃，你刚才信息里说的新队友，该不会就是……嗯，就是他。嗯，怎么你找的都是小孩子？你该不会对小孩子有什么癖好吧？你在胡说什么？我这不就叫你过来帮我带他的五级吗？五级之后我自己带他。你在路上说会提供资金和场地给我制药，是真的吗？哦，是真的。不过你现在的等级太低了，会妨碍你制药的效果。你还要先把等级提高一些。对，你等级上来前，林策大哥还是带我升级算了。天哪，这段时间辛苦你了。算了，有什么事再联系吧。等等。林策，你说的那个是真的吗？我真的能成为最强的药剂师？是真的，你一定能成为最强的药剂师。林策大哥，那背着大包裹的家伙很强吗？不，他战斗力一点都不强。嗯、但他和你一样，他也是拥有祝福的人。他的祝福是精粹祝福。精粹祝福？那是一个强大的制药类祝福。虽然不是很懂，不过能帮上林策大哥忙就好。那我们现在去哪儿升级呀、啊？魔法城市，赫典斯之都。接下来几天，我们要在那冲到十二级。赫典斯之都是冰火两系法师的天堂城市，而这座魔法城市被分成冰系与火系两大阵营。而本属于法师玩家的任务——冰火之歌，就是这次快速升级的关键。林策大哥。这任务要法师带我们非法师职业才行啊！我知道，这任务号称法师的专属任务，只要玩家人数相同，那么玩家可以跟随自家阵营，直到剿灭对方阵营。途中两大阵营会加入大量 NPC， 说白了就是玩家帮 NPC 抢地盘罢了。但是但是，林策大哥，现在只有我们两个，还分配到不同阵营，要等其他人到什么时候啊？我们不等其他玩家啊！不等其他玩家要怎么开始任务？这任务可没有最少人数限制，就是说，只要我和你分在对立阵营，就可以犯规开始任务。犯规计划？虽虽然听不懂，但感觉好厉害，我已经等不及了。我们快出发吧！过去接任务就行，具体打法，我稍后跟你说清楚。刚才给你的道具都带好了吧？撞到人也不吭一声吗？没家教啊你！小林子，算。最臭的小鬼！小心！干嘛？什么情况啊？啊！你刚才说谁没家教？最臭的小屁孩！这家伙是怎么回事？特殊技能？冷静点。这个刀子的身法，他什么时候出现在我身后的？小刘子，你也冷静。哼，你在城内主动攻击玩家，不怕红名吗？我本来就要离开赫典斯之都了，这无所谓。打不过人就偷袭打人，你算什么英雄好汉？哼哼，你别想跑，卫兵 NPC 来了。我先走了。你这家伙，够胆别跑！下来继续打！我记起他是谁，上一世的他可是一个人尽皆知的悲剧大人物啊！烟火之歌任务开始。这本来是专属于法师的对轰任务，玩家不够的情况会有 NPC 替补，而替补的 NPC 不但数量庞大，并且等级不高。我们不需要主动消灭敌人，我们只要碰到敌人即可。没想到这任务还有这样的玩法，想到这样钻空子的林策大哥也太牛了。这任务的重点就是，只要玩家攻击过的 NPC 一旦死亡，玩家就能得到经验，所以本来才需要法师去轰炸 NPC， 但这样反而参加的玩家多了，分的经验也少。但是我和小刘子这种敌对阵营的合作，就能刷出大量的经验收获。如果遇到意外，记得喝药剂。没问题。跳，我来。交换场地，继续牵制 NPC。一般来说，在敌对玩家相互牵制时
，尽量消灭 NPC， 获得奖励才对。至少我这种大法，没人发现。也是多亏从上一世的老玩家口中打听到，再过几天，系统就会修改最低参加人数，这种大法就无法实现了。所以我现在就要系统修复人数起来，狠狠地敲他一笔经验。NPC 法师的血量和攻击都很高。但他们的攻击前腰太长，只要利用好这点，在大量法师中牵引走位并不难。唯一麻烦的就是他们会放远处魔法。幸亏我还有恶龙隐身这一招，规避伤害。还剩十分钟，这个数量差不多了。不知道小刘子那边拉了多少法师，接下来就是等他来这桥中间汇合了。还好给他准备了药剂，没有祝福的话，早就被轰没了。保持速度，不要太快，直接过去，冲进你的阵营就好。好，我知道了。现在我和小刘子都把两边的 NPC 吸引到交错的位置，只要我们回到各自的阵营中 ，NPC 就会失去目标，自动把仇恨锁定到对面阵营中。那接下来就是一场法师 NPC 的超级大混战。无法法师在对空中消失，化成大量道具和经验值被我们吸收。这种近乎开挂一样的升级速度，在这场极力任务设计漏洞的计划中疯狂实现着。您那边好了没？还没有，我捡累了，灵策大哥。虽然升了一级很高兴，不过打扫战场真累呀、啊。我们可是分别消灭了一百多个 NPC 法师，爆出不少装备，身上背包个数有限。尽量挑能卖好价钱的吧。唉，这个任务虽然一天只能做一次，不过一天升一级也不错。想要一天一级，后面三天引的怪，必须一次比一次更多才行。哇、啊，那不是要更多药剂才能保命吗？别忘了，这个游戏的升级是很有难度的，一级比一级难，需要的经验也就更多。哦，不愧是天爵，效率不错啊。这样，我又朝着十五级转职任务准备又进一步了。奇怪，怎么《冰火之歌》的任务更新了人数规定啊？嘿嘿，谁会这么蠢，单刷一个阵营？这不是找死吗？可能真有这样的傻瓜吧。哼，小刘子，你也应该快十二级了。<笑>对呀、啊，我也快跟灵策大哥你同等级了。那么。卖完装备，你负责带带凡卡夫升级，嗯，看看能不能升到十二级。呃，灵策大哥要去忙了是不？嗯，我还要去见某个人。难得结束升级，还拿到这么好装备，还要去带那三级的凡卡夫吗？无聊死了。小刘子，你可别乱花钱啊，先给我存着，乖乖回去帮天那忙，带凡卡夫去。呃，我马上就回去帮忙了。我先走了，灵策大哥。有什么好玩的任务，记得叫我。也对，这几天枯燥的升级终于结束了。不过到底把天罡拥护的刺客套装凑齐了，刚好为天爵那边要刷的十五级副本做了准备。十二级，也刚好符合副本的最低等级要求。接下来就是更换武器。PVP 玩家竞斗场，在这里，只要战斗胜利者能获得对应竹叶的装备奖励。这里的装备比外面兜售的装备属性要强，但要和同级的玩家 PVP， 连续六场取得 S 评价的胜利才行。现在的话，需要这一把匕首。你怎么会在这里？哦、你是想给你那多嘴的弟弟报仇？你怎么会在这里？我是这里的常客。虽然你隐藏了信息，但我还记得你。上去跟我玩一盘。火后进斗台，提利斯选手。啊、VS 火星人挑战提利斯，公开选手。是谁这么不长眼？提利斯妹子可是十二级的超级黑马呀！看样子对方应该是盗贼。他不会以为提利斯妹子是普通法师，自己是盗贼占优势吧？他可是战法，和战士没两样。提利斯。观众支持指数百分之九十七，看来你的粉丝挺多。哼
，必须注意这个盗贼的近身身法，要速战速决。战斗开始，火蛇万舞，<笑>就这样被我逼入边缘。那你就没法逃了。中了这招就会眩晕，你要怎么应对？恶灵隐身，恶灵隐身，背刺，后面，劈开，结印，十五一棍，背刺。这家伙居然在毫厘间做出这样的微操。近战法师也是法师，但凡大型攻击后，必有较大的后腰。<笑>你挡不住这个。糟了，战法又如何？其实都没有秒时间，真的假的？那是怎么回事啊？被一下打下台了，怎么会犯这种错误？输了，不断变换身位，打断我的位置的判断，然后再用惊人的速度直接把我推下镜斗台，<笑>是我太大意了。那么这一场就是我赢了，有缘再见，提利斯。胜负已分，镜斗结束，评价为 S。等等。提利斯选手再次发出邀请，还来？我承认，刚刚那一盘是我输了，不过我不服，再来一次。虽说是倔强脾气，说话也横了点，我接受。比赛开始，开始，背刺来了，这次不能再被他留在镜头台边缘，身法灵活上，我无法跟他相比较，必须找到他的破绽。波动身法，你陷入不眠状态。持续时间一秒，这次就算你秒几了，来不及躲开，接我一棍！嗯、持续时间一为什么？居然是恶难回礼！终于下手，你消失。你又来到赛场边缘。啊！下去吧。吉利斯选手被击出比赛场地。胜负已分，竞斗结束，评价为。老子也太厉害了吧！可恶！再来。好啊。再来。再来。再来。已经连续打了六场了吧？来。那个盗贼好强啊！我还以为十二级内，吉利斯妹子已经天下无敌了。那几场战斗下，他的反应和身形都提高了很多。在战斗不断吸取教训而进步。就连他的微操也似乎很急速费，休想再致盲我！这、啊、招、啊、秒了你！我如狂怒。施法速度很快，不过这次你忘了限制我的技能。恶灵隐身，现在还没法击败你，真输了。恶灵女生技能已取消，胜负已分，一方投降。此次镜斗评价 A。啊，只有 A 啊！如果不是最后那一场的话，我就六连胜必守奖励。哼，想完美赢我六场，想得美！哼<笑>，被中断六场 S 评价的不止你一个，那就当你让我重新多打六盘 S 评价的赔偿。哦，是吗？那彼此加油吧。你别一副完全不关你事的样子，哎，加个好友吧。好，不要误会，加你好友是为了方便下次约战。好，没想到这一世居然和提利斯也有交集。你往后的遭遇，现在我也不好提及吧。下一次我一定会打败你的，后会有期了。希望你比上一世更强吧，提利斯。但是，在我还不够强之前。我又哪来资格去关心别人的命运呢？为了拿到武器奖励，我又开始了新的流程挑战。很多高手被吸引过来向我挑战，不过我都轻松拿下六场评价 S 的战斗，最后甚至刷下了当天连胜三十九场的恐怖战绩。这样的打法固然效率极高，但是太危险了。林策那家伙到底教了你什么东西，让你一个人跑到怪物堆里？万一出了差错呢？我想学林策大哥大胆自信点嘛。就是嘛，小刘子，你可要听话一点。他不是你这红人，<笑>就算我学林策大哥的打法嘛。芥、哎、末，天娜姐，哪里也是为了能帮我快点升级，你就别生气了。
你多亏他们，我才顺利当了五级。这是我以前想都不敢想的升级速度。啊，林策把你们交付给我，我就一定要为你们负责。你们这群头痛的家伙！哟、嗯，这么热闹！林策大哥，好、啊，你们怎么都在这儿？你终于出现了，这几天我真是操碎了心。升级速度不错嘛，这么快就五级了。那个，我什么时候可以开始炼药呢？我已经准备好了。我正是为了这件事而来的。既然你已经五级了，那我们就可以开始计划了。<笑>凡卡夫，你想助我成立一个商业帝国吗？啊，商业帝国？你是说这个地方以后是我的？没错，花了点钱，租了三个月。三个月，在这寸金尺土的地方，直接租下三个月，钱不是问题，你还是看看你以后的工作室吧。现在乱了点儿，你先将就着用吧。哇，满满的炼金书籍，总而言之，这里就是你以后的炼药场所。这些药剂学习卷轴是市面上比较热门的基础药剂，都发送给你了，你先学着。还有，我需要。哇，这些器皿连我都没见过。天哪，还有这个，这套是蒸馏设备吗？你给我冷静点。现在我制药的成功率不高，怕是会浪费很多材料。这样算下来，你会不会血本无归啊？你放心，你的精粹祝福远比这些值钱。只要我们垄断了药剂市场，以后我们还要扩大规模，让你培养更多的药剂师，开连锁店，成为天营最有钱的人。名字我都想好了，就叫。药王连锁店，我一定不会让你失望的。OK， 大饼画好了，请进。苍云大哥，人带到了。林策兄弟果然厉害，升级居然还这么快、啊。过奖了，但你们的成员似乎对我挺有意见。林策兄弟，你放心，只要知道你的实力，他们也会信服的。这狐狸，刚进门就不断给我施压。还真想不到啊！看似五大三粗，绝对不是单靠力量爬上天爵会长的位置。对了，经络他似乎有意思，想和你切磋一下。嘿，他们都不太听我劝，实在没办法。又是试探。经络，我带人回来喽。欢迎你，灵策兄弟。切磋倒不至于，只是想对灵策兄弟多些了解，方便之后合作吧。你想怎么了解？不知道林策兄弟，你了不了解战争模拟生物？那是给玩家模拟战斗的可购置生物，主要是模拟副本打法和 BOSS 模式吧。这门后面就是我们工会的战争模拟生物，我想和林策兄弟各与里面的小怪周旋十分钟，这样根据表现就能大概了解了。周旋十分钟的小怪，什么小怪？十五级。战争猛犸，苍云大哥，我们就开始了。嗯，开始吧。这盗贼这么随便就接收了？一会儿绝对有他好受。十五级的战争猛犸，血量极厚，还拥有数个范围技能。你们说，金墨大哥和那盗贼怎么样了？还能会什么结果？嗯、就算他能带领团队打过狂击破解佛，也不可能赢得过金墨大哥的。门开了，啊，出来了，赢了,了吧？废话，难道还能输不成？真了不起啊！不愧是金络大哥，无伤就魔具战车猛犸一般的血量。嗯、啊，他也是无伤。<笑>你看那盗贼猛犸一滴血都没扣，是怕的不敢接近了吧？啊、再怎么看都是金络大哥更胜一筹。怎样？这一下知道我们经络大哥的厉害了吧？经络，输了。嗯，为什么？面对战争猛犸，我用长剑击退，打断了他的进攻，也因快速的攻击了，竟然被他的长牙刮破了衣服的末端。在这过程中，他由始至终都没拿出武器，仅凭微操的走位，就一直在猛犸周围周旋。那头猛犸被戏耍毫无办法，毫无疑问是 top time， 确实很强。好，林泽兄弟果然不错，事不宜迟，那便有劳林泽兄弟担任队长一职了。好啊
，让我们立即展开狂击灾变墓地准备。天哪，再变墓地也太难了吧！就这样放弃了吗？啊，哇，那不是天爵工会会长独步苍云，连副会长金洛也来了。天爵工会要来刷记录吗？那可是头等大事啊！快录下来。啊，那盗贼是怎么回事？由他做队长带队？慢着，带队的盗贼不是争秒工会的人吗？护卫，快看，那不是林策吗？他怎么会和天爵的正副会长一起下副本？还是跟上面报告一下这个情况，或者有必要让高层的人知道？林策兄弟，你人气不低嘛、啊？不是你执意要求我当队长吗？这明显是摆我上台，明知道这地方肯定有争秒工会的人，不过这没触犯到争秒工会的利益，他们也没法说我些什么。话说，林策兄弟这次的副本是最高参与人数九人的副本。你确定这样的职业配置没问题？三替三法已经保证了肉盾和输出，没有问题。所以盗贼职业可就只有林策一个人了。这我自然知道，盗贼我一人足够了。<笑>林策兄弟好霸气啊！那一切就交给林策兄弟你了。真死了！<笑>那我去开传送门了。嗯、哎，开开开，出发！<笑>灾变墓地第一层已开启。嗯，苍云大哥，我们要怎么站位？骷髅越来越多了。别问我呀，队长是林策兄弟。啊啊！他人呢？他已经杀了。是他这是想干嘛？是杀了我们怎么办？九秒复活，城壁上维持六秒没有亡兵。林策兄弟的意图已经很明显，一波流。极速五。虽说是一波流，可骷髅王兵太多，就算聚集在一起，覆盖面积也不小。按现在的队伍，如果技能重复面积太多，造成伤害溢出的话，就会残存王兵，导致一波流失败。林策兄弟。我倒想看看你一个如何分配一波流。恶灵女神，隐身后立刻攻击对手，此处隐身，免得丢失吸引的仇恨。在分身还能被攻击击中消失前，同时控制他走位。你们快看地图，那盗贼把这里大部分怪物都吸引住了。法师，定身术，确保覆盖紧这波骷髅。控制好了，输出准备，为三组，伤害输出平均点。缺伤害的我来补伤。你们六人以伤害输出平分两组，一组负责一波怪。金洛，你与我配合对付林策那波怪。是。先利用盗贼的超敏捷技能引开第一波怪，再用分身技能分别引出另外两波怪，把这么多的骷髅平分三组，再配合我们同时输出，达到一波流。放技能。林策，到底能给我多少惊喜？恭喜，第一层已通关。一小时五十六分三十九，这是第一公会创下的氪金难度记录。这记录应该没这么容易被打破吧？毕竟是独步苍云也亲自参与，说不定他们已经摸清什么门路。欢迎来到灾变墓地第二层。身材不错，感觉很棘手呢。六秒复活，还有任意一个女巫便可复活所有阵亡的女巫。这黄金难度可把挑战性直接拉满了。既然要维持九秒内没有亡灵生物存在，那么只能复活时间三秒内全部击杀。苍云兄、金洛兄，一起清了那群骷髅王兵，热热身，如何？哈哈哈哈！比赛比赛，看谁杀的骷髅王兵多。来场尖锐的暴雨吧！赵子健，还不错。一个剑雨就倒下一大片，方云大哥真是厉害！啊，有雨，哼，有雨怎能没有风？电击狂，黄金难度下的攻击带有武器损耗的效果，真是麻烦。啊！看来这次反而是我们拖累别人了，经过我所有女巫的攻击。还把剩下的骷髅王兵都吃了，还不单单只是职业上速度的优势，连攻击力也丝毫不弱。
真是让我大开眼界呢！明策兄弟，这家伙好恐怖的效率啊！我们后方的骷髅王兵清理完毕了。苍云会长，等会儿最后物理输出会更合适，需要在三秒内完成全部击杀。想必你有足够的物理群攻击能力。没问题，不过没了骷髅王兵，女巫的攻击会更加狂暴。银策兄弟打算怎么把他们磨到残废啊？和小刘子刷冰火之歌副本，辛苦凑齐的套装终于要派上用场了。他就这样冲进去？哼哼，他身上的是天罡拥护套装，法师专属副本，冰火之歌才能刷出来的高魔抗套装。他果然是有备而来，每一步都在他的计划中啊。十二宫女巫如今的攻击频率和高强法穿伤害，除了我，其他近战没法近身。以法师的伤害，也对他们微不足道。这本是一层最让玩家头疼的设定。可现在，苍云会长那恐怖的远程暴力攻和物理攻击，这一切都不是问题。啊、法术攻击对你们无法造成多少伤害，物理攻击却是你们最畏惧的吧？伤害全都照顾到了，把血量压下去，好输出。等你很久了。啊，闪电裂吗？这，这就是少女世被号称第一暴力攻的武苍云的实力吗？恭喜第二小女通关。天爵那帮人进去多久了？大概四十五分钟了。虽说有天爵的正副队长参与。不过也绝不简单啊！就看他们能不能胜利出来喽。欢迎来到灾变墓地第三层。这下面便是这副本 BOSS， 这下去都要扛着骷髅王兵的进攻一路清除下去。杀死的骷髅王兵复活后，还会潜伏后继涌上来。之前在上级难度时，好不容易推到 BOSS 那里。结果没想到，刚把 BOSS 挪掉 30% 触发了他第一次召唤。没想到召唤出来的精英亡灵巫师会不断召唤骷髅王兵，到那时候就再也碰不到 BOSS 的衣角了。啊，这这这、嗯，难度也太大了吧！那是被尸潮淹没的巨大无力感。那这次，就由我来引开这一路的骷髅王兵吧。林策兄弟。就等你这句话。<笑>如果你能利用 Top Time 的身法，一人将所有骷髅王兵引下去，我再配合你将 BOSS 拉上来，将 BOSS 和小怪分开，那么我们就有更大的胜率。他说的这个方法，就是前世这个副本的攻略。<笑>我正有这样的想法，不过你和我的配合也至关重要。如果我把所有骷髅王兵都引到最下面 BOSS 处，你的配合稍有差错。估计不出三秒，我就会被尸潮淹没。你在怀疑我的水平？苍云会长的实力自然是不容置疑。那事不宜迟、啊。他真的一个人就上了？苍云大哥，灵策一人没问题吧？要不我过去助他一臂之力？不必。难道你忘了交际花狼头给我们看的视频吗？他们通关破戒佛时灵策的表现。况且合作到现在，我认为他的实力还远远不仅如此。